السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرک بدات اللہ ایمان ار دوٹا بڑا بڑا بائرس ایمان ار دوٹا بڑا بڑا بائرس ایمان ار انک گلو بائرس آسے ایمان ار انک گلو بڑا بڑا روگ آسے ای روگ گلو شمپر کے سوچتن تھا کا درکار نہ ہوئے اما در ایمان نیے قبر زوا جابنا ایمان تا کی دنیا تے راکھی زوا نا قبر نیے زوا کی کتا کوئی نا ایمان کی قبر نیے زیتے ہوئی بنا دنیا تے راکھی زیتے ہوئی جی دنیا تے رکھے زوا زابنا نا کی تالی ایمان لے قبر سولی گے لین اپنا سلے میرا ایمان پائلو نا تالی لے کم نے ہوئی لو اپنی ایمان لو یا اپنی ایمان لو یا اپنی قبر سولی گے سن ایکان اپنا سلے میرا شمپت راکھے گے سن تاکا پشا رکھے گے سن ایمان راکھی جان نہیں تالی لے اوبستہ کا من ہوئے تاولی ایمان قبر نیو زیتے ہوئی بو ابر ایمان ار آلو زالایو راکھی زیتے ہوئی بو دنیا تو راکھی زیتے ہوئی بو قبر یو نیو زیتے ہوئی بو دوٹے کتے ہوئی بو ای جن ایمان نیو زیتے ہوئی قبر زیتے ہوئی تاولی ایمان کے روک مکتو رکھتے ہوئی بائرس مکتو رکھتے ہوئی بطو مانے ایکٹا بائرس باہری سنا اوہ تو کورونا بائرس دیکھیں الحمدللہ مروب بیو زانا دیزالے مروب بیزے کا نے زانے گے سے تالے یا لکر جو باو کشور آر کے او باقی ایمان مابو نے رو باقی نہیں ایمان کیو کو کوئی کو کورولا بائرس شروع اسے تو خوبت دار کورولا کھا وزا بنا کورولا کھا لے بائرس شروع ہوئے گے سے تالے ای بائرس سے کو تو بھایا بہو کو تو مارت تک امرا اکھن دیکھیں آمی اس کے بار سیلی زیتے سی دیکھی زیرا سترستا ہے شاب مانوشر مکھے اکھن ماسک لاغن कोतो भय आमादर शबाय, कोतो सोचेतोन, जाते ये बायरस आमादर बीतर बिस्तर लाप कुत्ते, ये बायरस रूप अपारे जरूर कम सोचेतोन हुई सी, ये रूप कम शरीक विदात, ये दूसरा बड़ा बड़ा बायरस, एकुलो कोरोना बायरस रचे हो मरातो, कोरोना बायरस सुस्त होवार संभवना है से, इन्ते एकुले धुल्ले ईमानर स इजुन्नो ये दूसरे जिन्हें शंपर के सोचतों था का प्रत्येक ईमानदारेर फर्ज़े आयन ये दूसरे जिन्हें जानते ही होंगे नाज़नले दुनियाओं बर्बाद आखरत बर्बाद एक नंबर जानते होंगे सिर्फ दो नंबर जानते होंगे विदात तले अम्रक किसी अंकशो आलोचना कर बो सिर के ऊपरे और किसी अंकशो आलोचना कर बो वि� प्रथम में ऐसे हमरा शरीक, शरीक माने कि शरीक ना बुझे ना शरीक ना कोरबानी समय आए ले तो अकुन केव गोरु एक टा एक जोने करे आवार देखा जाए दो तीन जोने मिलियो गोरु एक टा करे करे ना ज़रा दो तीन जोने मिली करे कोई भाई कोरबानी क्या अपने कुछ चं कोई दो तीन जोने मिली सिन्नी कुछ ही कि सिन्नी कुछ ही कोई न कोरबानी रे सिन्नी हो कोई ओने के लायक है कोई सिन्नी कुछ ही अच्छा दो तीन जन मिले कोई शोरी के कोरबानी कुछ ही कोई ना ताल एक जन जो दी एक ता गुरु कोरबानी करे शेकी बोले जामी शोरी के कुछ ही ताल एक जन एक ता कुल्ले शोरी कोई ना एक ता गुरु कुछ ही कोई जने दो जने तीन जने चार जने पांच जने तो अकु ताहले एबादों जोधी एकमात्र एक जोनेर करा है। शकल खोमता, शकल मालिकना जोधी एक जोन के दवा है। तो खून इतन नाम है ताउहिद। एकोक अल्लाह पाक सूरा अलखलास और मुद्दे बोलचुन। सूरा अलखलास कौन टा बोलन तो देखी? अल्लाह हक बर देखे ना इसके रे स्टूडेंट पोतो में दबी। शबाई जाने سورہ الاخلاص قل قل ہوا اللہ اللہ سبحانہ وتعالی بولتا سن قل ہوا اللہ آخاد رسول اپنی دنیا اور منوش در کے بولے دین گوشنا دیے دین ایک کوتھا تا جانے دین تمہ در جنی قالک تمہ در جنی مالک تمہ در جنی رزاق شی اللہ رب العالمین ہوئلن آخاد اللہ ہوئلن 
আহাদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন হইলেন একক ওয়াহেদ না আল্লাহ বলছেন কি আহাদ আরবিতে ওয়াহেদ মানি এক আহাদ মানি একক আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে পরিচয়টা দিয়েছেন আহাদ তিনি হইলেন একক আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওয়াহেদ দিয়ে পরিচয় দেন নাই এককে ভাগ করা যায় একের অর্ধেক হয় একের তিন ভাগের এক ভাগ হয় একের চার ভাগের এক ভাগ হয় একের পাঁচ ভাগের এক ভাগ হয় কিন্তু একক যে জিনিস ওই এককে ভাগ করা যায় না একক হয় অবিবাহ্য এককের কোন ক্ষুদ্র একক ভাগ করা যায় না এটার কোন খণ্ড বিখণ্ড করা যায় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন क्षमता के भाग करा जाए ना अल्लाह रुबियत के भाग करा जाए ना रुबियत क्षेत्र আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যত নাম আছে যত গুণাবলী আছে সিফাত আছে এইগুলোর ক্ষেত্রে তিনি আহাত তিনি একক আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাখলুকের থেকে মানুষের থেকে জিনের থেকে এবাদত পাওয়ার ক্ষেত্রে এবাদতের মালিকানার ক্ষেত্রে তিনি হইলেন একক সুহান আল্লাহ তাহলে কয়টা ক্ষেত্রে একক এটা হলো সৃজনশীল প্রশ্ন যে এতক্ষণ বলছি এবার আপনারা বলবেন কয়টা ক্ষেত্রে একক বলেন তিনটা ক্ষেত্রে একক আল্লাহ রব্বুল আলমিন আহাত কয়টা ক্ষেত্রে তিনটা ক্ষেত্রে এক নম্বর হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রুবিয়তের ক্ষেত্রে আল্লাহ একক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একক আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবাদতের মালিক এবাদতের একচ্ছত্র একমাত্র মালিক একমাত্র মাহবুদ এবাদত যার করা হয় তাকে বলা হয় মাহবুদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন একমাত্র সত্যিকারের হক মাহবুদ এই তিনটা ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হইলেন একক এই এককত্ব যার মধ্যে বিরাজমান এককত্ব যার আকিদার ভিতরে আছে যার ইমানের ভিতরে আছে তার ইমানটা আছে তৌহিদের উপরে একত্ববাদের উপরে এই তিন জায়গার যে কোনো এক জায়গায় যদি এককত্ব নষ্ট হয়ে যায় তার ইমানের ভিতরে তাওহিদ নাই এককত্ব নাই তার ইমানের ভিতরে সেরেক ঢুকে গেছে শরিক আনা ঢুকে গেছে এটাই হলো তাওহিদ আর সেরেক যদি এই তিন জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে একক হিসাবে নির্ধারণ করা হয় তাহলে তার ভিতরে কি আছে তাওহিদ আছে যদি তিন জায়গার যে কোনো এক জায়গায় এককত্ব না থাকে তাহলে তার ভিতরে তাওহিদ নাই মানে সেরেক আছে তাওহিদের বিপরীত হলো সেরেক কিন্তু ইমানের ভিতরে সেরেক থাকা যাবে নাকি ইমান আনার সময় ইসলাম গ্রহণ করার সময় আল্লাহর সাথে এই ওয়াদা করতে হয় ইমান আনার সময় কালামা কোনটা পড়তে হয় বলেন তো দেখি কোন লোক আসি কইল ভাই আমি একটু ইসলাম গ্রহণ করতে চাই আমার ইসলাম গ্রহণ করাই দেন কেমনে করাইবেন কি কইবেন যে আমাদের বড় হুজুরের কাছে চলো নাকি হ্যাঁ আপনি যদি নিজে মুসলিম হন আরেকজনকে মুসলিম বানাইতে পারবেন নিজেই যদি মুসলিম না হন নিজেই যদি মুসলিম কি জিনিস বুঝেন নাই আরেকজনকে মুসলিম বানাবো কেমন করে ওই লোকটাকে ইসলাম গ্রহণ করানোর সময় পড়াই দিতে হবে আসাদু আল্লাহ ইল্লাহ আসাদু আন্না আমি মাইললাম ওয়াহদাহ শারিকালাহ মাইললাম না 
লোকটা কি ইমানদার হবে কিনা লোকটা ইমানদার হবে না ইমানদার হতে হলে মুমিন হতে হলে ইসলামের মধ্যে ঢুকতে হইলে তাকে ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু এটার উপরে ইমান আনতে হবে ওয়াহদাহু মানে হলো আমি যে আল্লাহর উপরে ইমান আনলাম যে আল্লাহকে একমাত্র হক মাবুদ হিসাবে স্বীকার করে নিলাম ওই মাবুদ হলেন সর্বক্ষেত্রে ওয়াহদা সর্বক্ষেত্রে একক ওই তিন জায়গায় একক स्लोगान दीते दीते हजे जाए सुनि दिन लाभिकलाबिकलाबिकलाबिकलाबिकलाबिकलाबिकलाबिकलाबिकलाबिकलाबिकलाबिकलाबिकलाबिकलाबिकलाबिकलाबिकलाबिकलाबिकलाबिक
তার ইমানটাকে কখনো জুলুমের সাথে মিশ্রিত করে নাই জুলুম মানে শেরেক শেরেকের সাথে মিশ্রিত করে নাই এই মানুষগুলার জন্য আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও আছে নিরাপত্তা আখরাতেও আছে নিরাপত্তা সোহান আল্লাহ আজকে সারা দুনিয়াতে নিরাপত্তাহীন জাতি কোনটা মুসলমান সারা দুনিয়াতে নিরাপত্তাহীন কোন নিরাপত্তা নাই সারা দুনিয়াতে মার খায় কারা মুসলমানেরা সারা দুনিয়াতে প্রত্যেকের রক্তের একটা দাম আছে প্রত্যেক জাতির রক্তের মূল্য আছে একটা জাতির আজকে দুনিয়াতে রক্তের মূল্য নাই ওই জাতিটা হলো মুসলমান যদি বলা হয় এখানে মুসলমান পাঁচশো মেরে ফেলছে সারা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে কোন নড়াছড়া নাই কোন অনুভূতি নাই যদি শুনে এখানে অন্য ধর্মাবলম্বী একটা মানুষ মারা গেছে তাহলে দেখা যায় সারা দুনিয়া থর থর করে কাঁপি উঠে তাহলে রক্তের মূল্য নাই নিরাপত্তা নাই ইজ্জতের মূল্য নাই দুনিয়ার কত জায়গায় আমার মা বোনেরা নির্যাতিত হচ্ছে আমাদের মা বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে পৃথিবীর কারো কোনো মাথা ব্যথা নাই তাহলে এই যে নিরাপত্তাহীন জাতিটা অথচ আল্লাহ বললেন দুনিয়াতেও আল্লাহ রব্বুল আলমিনেদেরকে নিরাপত্তা দিবেন আখেরাতেও নিরাপত্তা দিবেন নিরাপত্তা উঠে গেল কেন মুসলমানের নিরাপত্তা নাই কেন দুনিয়াতে আমরা খালি বলি আহারে অমুক দেশ আমাদের উপরে জুলুম করতেছে আমাদের মুসলমান বাইদেরকে মারতেছে অমুকে মারতেছে অমুকে মারতেছে ফিলিস্তিনে মারে আমাদেরকে মিয়ানমারে মারে আমাদেরকে তারপরে কাশ্মীরে মারে কাদেরকে আমাদেরকে চীনে মারে আমাদেরকে যেখানে যাবেন সেখানে দিল্লিতে মারে কাদেরকে কথা কয় না আমাদেরকে মুসলমানদেরকে তাহলে সারা দুনিয়া আমাদেরকে মারে অথচ সারা দুনিয়া আমাদের আন্ডারে থাকার কথা আল্লাহ কোরআন কারিমে বলে দিছেন পরিচালনা করবা শর্ত হইল একটা ইনকুন তুম মিন যদি তোমরা মুমিন হও যতক্ষণ দুনিয়াতে শেরেক মুক্ত ইমান ওয়ালা থাকবা দুনিয়া চালাইবা তোমরা তোমাদের বয়ে দুনিয়ার সবাই থর থর করে কাঁপবে খোলাফায় রাশে দিনের আমলে তা বেবিনদের আমলে তাবে তাবিনদের আমলে যতদিন মুমিনেরা শেরেক মুক্ত তাহিদি ইমান ওয়ালা ছিল ততদিন জমিনে মুমিনদের রক্তের দাম ছিল মুমিনদের নিরাপত্তা ছিল যখনই মুমিনের ইমানের ভিতরে শেরেক ঢুকা শুরু হয়েছে তখনই আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুমিনের নিরাপত্তা আল্লাহ পাক তুলে নিয়েছেন এখন আল্লাহ আমাদের উপর থেকে নিরাপত্তাটা তুলে নিয়েছেন কারণ আল্লাহর শর্ত আমরা লঙ্ঘন করছি আল্লাহ বলছেন ইন কুন তো মিনিন ওয়ালামিন যতক্ষণ পর্যন্ত শেরেক মুক্ত ইমান ততক্ষণ আল্লাহ নিরাপত্তা দিবেন তাহলে আমরা খালি ওইসব জাতির দোষ না দিয়ে নিজেদেরও আত্মসমালোচনা করা দরকার কেন মার খেয়ে আমরা আমাদের ইমানের ভিতরে শেরেক ঢুকছে তাহলে শেরকের দুই নম্বর ক্ষতি শেরেক করলে দুনিয়াতেও নিরাপত্তা থাকবে না আখেরাতেও নিরাপত্তা তিন নম্বর ক্ষতি শেরেক করলে হেদায়ত থাকবে না হেদায়ত থেকে বিচ্যুত শেরেক করলে কথা কয় না হেদায়তের উপরে থাকবে না দলালার মধ্যে গুমরাহির মধ্যে চলে যাবে তাহলে একটা লোকের দাঁড়ি আছে টুপি আছে পাগড়ি আছে জুব্বা আছে সব আছে নামাজও পড়ে আবার সেরেকও করে লোকটা কি হেদায়ত পাইছে আমাদের সমাজে মানুষ মনে করে দেখো লোকটা কত ভালো লোক হয়ে গেছে আগে লোকটা নামাজ পড়তো না লোকটা দাঁড়ি রাখতো না লোকটা টুপি মাথায় দিত না এখন দেখো লোকটা নামাজ পড়ে দাঁড়ি রাখে লোকটা জুব্বা পড়ে লোকটা দেখো নামাজই হয়ে গেছে হেদায়ত পাই গেছে অথচ লোকটা দুনিয়ার সেরেকও করে তাহলে সেরেক করলে লোকটা হেদায়ত পায় নাই যতক্ষণ সেরেক মুক্ত না হবে এতক্ষণ লোকটা হেদায়ত পায় নাই কারণ লোকটা নামাজও পড়ে তার নামাজ ওই ডুলার নিচে দিয়ে চলে যায় ডুলা ছিলেন নেই ওরে নোয়াখালের মানে ডুলাও ছিলেন 
ডুলা ছিলেন নে হ্যাঁ ডুলার নিচে দি বাঙ্গা আসল কথা কইছে মুরব্বি যে ডুলা লই মাঠে গেছেন মাছ ধরবেন এখন দেখা গেছে ডুলার নিচে দি বাঙ্গা মাছ ধরে না ডুলার মধ্যে রাখেন মাছ ধরে না রাখেন মাছ ধরে না রাখেন সারা রাত রাখছেন সকাল বেলা দেখেন একটা মাছ নাই কই গেছে মাছে গুলা ওই ডুলার নিচে দি সব বাঙ্গা দি চলে গেছে তাহলে যে লোকটা বলতেছি আমি হেদায়ত পাইছে নামাজও পড়ে রোজাও রাখে দাঁড়িয়েও আছে টুপিও আছে সব ঠিক আছে কিন্তু সেরেক করে সেরেক হলো মাইনাস নামাজ রোজা এবাদত বন্দিগ এগুলো হইল কি প্লাস প্লাস এ আর মাইনাস সমান সমান সারা দিন নামাজ পড়ছে সারা রাত নামাজ পড়ছে পুরা মাস রোজা রাখছে একদিন রাস্তার পাশে দি যায় যাওয়ার সময় একটা কবর দেখছে কবর দেখার পরে গাড়ি আস্তে করে স্লো করে ফেলছে এখানে যে আল্লাহর অলি আছে এই আল্লাহর অলি অনেক গরম অলি এই আল্লাহর অলি যদি দেখে তার সামনে দি জোরে গাড়ি চালাই গেছে এত বড় বেয়াদেবি করলে আল্লাহর অলি ডাক্কা মারি আমার গাড়ি ফালাই দিতে পারে এখন গাড়ি থামাইছে থামাই কবরের সামনে যায় দশটা টাকা দিছে টাকা দিয়ে এমন এমন করতেছে লোকটার নামাজ রোজা হজ জাকাত যা করছে সব ডিলেট হয়ে গেছে সমান সমান জিরো হয়ে গেছে তাইলে লোকটা যতক্ষণ সেরেক মুক্ত হবে না এতক্ষণ হেদায়ত পাবে না এই জন্য আল্লাহ পাক সুরা আল আনামের বিরাশি নম্বর আয়তে বলছেন যেই লোক আল্লাহর সাথে সেরেক করছে সে হেদায়ত থেকে এত মাইল দূরে চলে গেছে সেখান থেকে ফিরে আসা তার জন্য অনেক কঠিন এত দূরে চলে গেছে তাহলে তিন নম্বর ক্ষতি হেদায়ত থেকে কি বিচ্ছুত চার নম্বর ক্ষতি সেরেক থেকে তাও বানা করি যদি কেউ মারা যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব গুণা মাপ করলেও সেরেকের গুণা মাপ করবেন না আল্লাহ পাক কোরআনে করিমে একটা আয়াত দুইবার বলছেন সুরান নেসার আটচল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলেন যেই লোকটা আল্লাহর সাথে সেরেক করলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইচ্ছা করলে তার সমস্ত গুণা মাপ করে দিতে পারেন কিন্তু শিরকের গুণা আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাপ করবেন না আস্তে করে কোন আলহামদুলিল্লাহ এক মাস পরে কইয়েন আল্লাহ একবার এই জাতীয় নির্দেশনা বক্তা দিতে পারবে না বক্তা দেওয়া সুন্নতের খেলাফ ওয়াজও করতে হবে সুন্নতের ভিত্তিতে সুন্নতের বাহিরে যায় ওয়াজ করলে সারা রাত ওয়াজ করলেও মানুষ হেদায়ত হবে না এই জন্য আমরা বিশ্বাস করি মানুষ হবে কম কিন্তু হেদায়ত হবে বেশি মানুষ লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার দরকার নাই মানুষ দশটা হোক কিন্তু দশটাই যাতে জিনিসগুলা ভালো করে বুঝে এক লাখ মানুষ হয়েছে পরের দিন একজনের মধ্যেও আকিদার কোনো পরিবর্তন হয় নাই সেরেক মুক্ত হয় নাই বেদাত মুক্ত হয় নাই তো এক লাখ হই লাভটা কি হয়েছে নবীর আসলদের ওয়া যে দুইজন চারজন পাঁচজনও হইতো না কি বলেন এই কথা মানুষের কাছে ভালো লাগতো না এই জন্য যে যত বেশি সেরেকের বিরুদ্ধে কথা বলবে যে যত বেশি বেদাতের বিরুদ্ধে কথা বলবে এই লোকটা এই বক্তাটা তত বেশি অজনপ্রিয় হবে কি হবে যে যত সেরেকের কথা গোপন রাখবে বেদাতের কথা গোপন রাখবে এই দুই বিষয়ে আলোচনা করবে না এটা বাদ দিয়ে খালি ফজিলতের বয়ান করবে মানুষের খালি কিচ্ছা কাহিনী বলে বলে কান্দাইতে পারবে তত বেশি সে জনপ্রিয় হবে
কারণ জনগণ ওইটাই পছন্দ করে জনগণ শেরেক বেদাতের বিরুদ্ধে বলুক এটা জনগণ পছন্দ করে না কারণ শেরেক বেদাত নাই বাংলার জমিনে এমন কোন ঘর নাই প্রত্যেক ঘরে ঘরে সব ঘরে ঘরে শেরেক বেদা আছে কি নাই আপনাদের এদিকে মনে হয় নাই আছে এই জন্য দেখবেন রোগীর ডাক্তার কয় এই ভাই শোনো তোমার তো যে রোগ হইছে হার্টের রোগ এটা তোমার ওপেন হার্ট সার্জারি করতে হবে ক আমার সার্জারি দরকার নাই আমি দরকার হলে মরি যাব তাও সার্জারি দরকার নাই কত রোগী হসপিটাল থেকে পলাই আসছে ওপেন হার্ট সার্জারির কথা শুনি কয় আমি মরি যাব হুতরে আমার দরকার নাই আমার অপারেশন দরকার নাই আমি মরি যাব তো আর অপারেশন দরকার নাই কি বলেন শেরেকের রোগী বেদাতের রোগী যখন আপনি শেরেক বেদাতে চিকিৎসা শুরু করবেন কয় আর চিকিৎসা দরকার নাই এই জন্য শেরেক বেদাত এটা খুবই মারাত্মক এইটা মানুষ পছন্দ করে না এই আলোচনা এই জন্য আম্বিয়া আলহিমুসালাম যখন এগুলোর বিরুদ্ধে বলতেন জনগণ পছন্দ করত না কারণ জনগণ শেরেকের সাগরে ডুবে থাকত তাহলে শেরেক করলে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায় শেরেক করলে জান্নাত হারাম হয়ে যায় আল্লাহ পাক জান্নাত দেন না তাহলে কোন অবস্থায় শেরেক করা আচ্ছা শেরেকের কয়েকটা উদাহরণ দিই যে শেরেক আমাদের সমাজে আছে কি নাই এটা দেখলে আমরা বুঝমু যে শেরেক আছে কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া আর কারো জন্য আল্লাহর কোন এবাদত করলে সেটা হয় কি শির্ক আল্লাহ পাক সুরা আল কাহাফের একশো দশ নম্বর আয়তে বলে দিছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন খবরদার আল্লাহর সাথে মোলাকাত করতে চাইলে বেশি বেশি আমল কর আর আল্লাহর সাথে কাউকে কোনো কিছুকে আল্লাহর এবাদতের মধ্যে শরিক করিও না সেজদা করা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত সেজদা সেজদা তো আমরা বুঝি সেজদা আল্লাহর একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এই সেজদা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া আর কারো জন্য করা যায় না যখনই অন্য কোন মানুষকে সেজদা করব জীবিত মানুষ হোক মৃত মানুষ হোক তখন হয়ে যায় আল্লাহর সাথে সেরেক বাংলাদেশে দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় মৃত মানুষেরও সেজদা করে জিন্দা মানুষেরও সেজদা করে করে না লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখবেন কবরের সামনে সেজদায় পড়ে রয়েছে জীবিত মানুষের সামনে সেজদায় পড়ে রয়েছে এই সেজদা করলে তার ইমান নষ্ট হয়ে যায় এটা হয়ে যায় কি শের মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কবরের উদ্দেশ্যে যদি কেউ মান্নত করে এটা হয় শেরেক মান্নত করতে হবে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য মান্নত কার জন্য একমাত্র আল্লাহর জন্য অন্য কারো নামে যদি মান্নত করেন অমুক জায়গায় একটা গরু দিম অমুক জায়গায় ছাগল দিম অমুক জায়গায় খাসি দিম মুরগি দিম ডিম দিম এটা দিম মোমবাতি দিম এই দিম আপনি আল্লাহর সাথে শরিক করলেন শেরেক হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া অন্যের উপরে তাওয়াক কল করলে এটা হয় শেরেক আপনার কিছু হয়েছে ছেলের অসুখ হয়েছে মেয়ের অসুখ হয়েছে দৌড়ায় গিয়ে একটা তাবিজ আনি হাতের মধ্যে ঝুলাই দিছেন তাবিজের উপরে তাওয়াক্কুল করলেন কোমরে তাবিজ বাদি কয় আমার তাবিজ আছে আর কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই এই তাবিজের উপরে আপনি তাওয়াক্কুল করলেন এটা হয়ে যায় কি শির্ক দেখবেন অনেক ঘরে করে তাবিজ আছে তবে আপনাদের এদিকে মনে হয় নাই আছে আল্লাহ আকবর কয় কি এই এলাকা হলো আলহামদুলিল্লাহ আলম ওলামার এলাকা অনেক আলম ওলামা অনেক মাদ্রাসা আলহামদুলিল্লাহ এটা আল্লাহর বড় নিয়ামত এই জন্য এই এলাকা সেরেক থাকতে পারে না এই জন্য সেরেক উচ্ছেদ করতে হবে কি বলেন সেরেক আছে যেখানে কথা কয় না আমরা নাই সেখানে তাওহিদ আছে যেখানে আমরা আছি সেখানে সুন্নত আছে যেখানে বেদাত আছে যেখানে আমাদের সাথে কোন ব্যক্তির বিরোধ নাই কোন দলের বিরোধ নাই কোন সংগঠনের বিরোধ নাই আমাদের সাথে কোন আলেম আলামার বিরোধ নাই আমাদের সাথে কোন ফির মাসায়েখের বিরোধ নাই আমাদের সাথে বিরোধ হলো খালি দুটা জিনিসের একটা হলো সেরেকের সাথে আর একটা হলো বেদাতের সাথে আমরা সব সবসময় তাওহিদের পক্ষে সুন্নতের পক্ষে সেরেকের বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ এই দাওয়াতটা এত সুন্দর দাওয়াত 
কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কোন দাওয়াত না এজন্য আমরা কোন জায়গা কোন আলেম ওলামার বিরুদ্ধে কোন দলের বিরুদ্ধে কোন সংগঠনের বিরুদ্ধে আমরা আলোচনা করি না আমরা সব সময় শুধু শিরিক আর বেদাতের বিরুদ্ধে শিরিক যদি আমার আব্বাও করে তাও আমি আমার আব্বার শেরেকের বিরুদ্ধে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আব্বা শেরেক করছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর জন্য কি বিরোধিতা করে নাই করছে এজন্য শেরেক যেই করুক যত বড় হুজুরে করুক যত বড় আল্লামা করুক যত বড় মুফতি সাহেব করুক শেরেক শেরেকের বিরুদ্ধে আমরা আমরা ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে না কি ঈশের বিরুদ্ধে শিরকের বিরুদ্ধে আমরা সব সময় বেদাতের বিরুদ্ধে বেদা দেখতে যত সুন্দর হোক শুনতে যত মজা লাগুক যত আরাম লাগুক আমরা বেদাতের বিরুদ্ধে তাহলে যত শেরেক আছে সমাজে আমরা কখনো শিরকের সাথে আপোষ করব না সংক্ষেপে আরেকটু আলোচনা আসে বেদাত বেদাতের একটু আলোচনা করে শেষ করব আমাদের সমাজে বেদাত আছে কি নাই বেদাত চিনেন বেদাত হলো সুন্নতের বিপরীত প্রত্যেকটা এবাদত প্রত্যেকটা আমল নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে করেছেন সাহাবাই কেরাম যেভাবে করেছেন ওই পদ্ধতিতে করার নাম হলো সুন্নত ওই পদ্ধতির বাহিরে গিয়ে অন্য পদ্ধতিতে নিজে নিজে বানানোর মাধ্যমে কোন বুজুর্গের বানানোর মাধ্যমে কারো স্বপ্নের মাধ্যমে জালহাদিসের মাধ্যমে কোন আমল বানানোর নাম হইল বেদাত নতুন কিছু বানাইলে যেটা নবী সাল্লাহ ইসলাম সাহাবাই কেরাম করেন নাই করার অনুমতি দেন নাই করার নির্দেশনা দেন নাই এমন কি এটাকে শরীয়ত হিসাবে নির্ধারণ করেন নাই এই রকম কিছু যদি আমরা করি তখন এটার নাম হয় কি বেদাত তাহলে বেদাতের এক নম্বর কথা হইল যে বেদাতটা হবে নতুন এক নম্বরে হবে কি নতুন হইতে হবে পুরাতন হইলে এটা বেদাত না পুরাতন নতুন কোন পর্যন্ত সর্বশেষ সীমা সাহাবাই কেরাম পর্যন্ত মানে নবী সাল্লাহ ইসলাম করেন নাই সাহাবাই কেরামও করেন নাই এর পরে নতুন করে এটা আবিষ্কার হয়েছে এটার নাম হবে কি বেদাত দুই নম্বর হলো এটা দিনের ভিতরের জিনিস দিনের জন্য না দিনের উপকরণ না এটা দিনের ভিতরে যেমন ধরেন এই যে মাইক দিলাম এখানে প্যান্ডেল দিলাম লাইট দিলাম মাইক এখানে অনেক কিছু দেওয়া হয়েছে এগুলা সবগুলা হলো দিনের উপকরণ দিনের জন্য ওয়াজ মাহফিলের জন্য এগুলা আধুনিক যত বের হবে নতুন নতুন যত আসবে সব লাগাইতে পারবো কোনো অসুবিধা এটার সাথে বেদাতের কোন সম্পর্ক বেদাতের সম্পর্ক হইল এই মাইক আসার আগেও কোরআন হাদিসের বাহিরে ওয়াজ করা যায় ছিল না মাইক আসার পরেও যায় এখন যদি বলি এখন মাইক আসছে এই জন্য একটু বাড়াই বাড়ায় ওয়াজ করি যেগুলা কোরআনেও নাই হাদিসেও নাই মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী বলি যায় হবে এই জন্য দিনের ভিতরে বেদাত হয় দিনের জন্য বেদাত তিন নম্বর বেদাতের কোন দলিল থাকে না সুন্নতের দলিল থাকে বেদাতের কোন দলিল নাই এই জন্য যদি বেদাত হয় কেউ যদি কয় মিয়া বেদাতের দলিল দেখাও কোন কিতাবে ফাইস কোন হাদিসে ফাইস এটা বেদাত হাদিস দেখাও দলিল দেখাও তোমাদের কোন হুজুরে কইছে এটা বেদাত ওই হুজুরের নিয়ে আসো বেদাত দেখানোর জন্য হুজুরেরও দরকার নাই কিতাবেরও দরকার নাই দলিল প্রমাণেরও দরকার নাই কারণ এটা দলিল নাই এই জন্য বেদাত যদি দলিল থাকতো এটা বেদাত হইতো না এটা হয়ে যেত কি সুন্নত তাহলে যিনি বলবেন এটা সুন্নত দলিল দেখাবেন উনি উনি দলিল দেখাবেন চার নম্বরে মনে রাখতে হবে একই কাজ কোন জায়গায় করলে সুন্নত কোন জায়গায় করলে বেদাত একই জিনিস একই কাজ এক জায়গায় করলে হয় কি সুন্নত আর এক জায়গায় করলে বেদাত কেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সালাম সাহাবাই কেরাম যেখানে করেছেন সেখানে করলে সুন্নত যেখানে করেন নাই সেখানে না করা সুন্নত না করার জায়গায় যদি করি করার জায়গায় যদি না করি এটার নাম হইল যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আজান এটাকে সুন্নত না বেদাত ঈদের নামাজ আজান জানা যার আজান জানা যা আজান দেন ঈদের নামাজে আজান দেন তা আজান দিলে অসুবিধা কে আজান দিলে গুনা হয় তাহলে ঈদের নামাজে আজান দিব আমি অসুবিধা আছে কেন অসুবিধা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম দেন নাই সাহাবাই কেরাম দেন নাই 
ওখানে আজান দিলে গুনাহ হয় আজান দিলে বেদাত হয় যদি বলেন যে আরে মিয়া পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজে দি এটা ওয়াজিব নামাজ সুন্নত নামাজ অসুবিধা কি ফরজ নামাজে দিতে পারি সুন্নত ওয়াজিবে দিলে অসুবিধা কি কি দেওয়া যাবে যাবে না তাহলে একই কাজ আজান এক জায়গায় দিলে সুন্নত হয় আর এক জায়গায় দিলে কি হয় ঠিক আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন এক জায়গায় হাত তুলে তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে হয় সুন্নত আর এক জায়গায় হাত তুলে দোয়া করলে হয় বেদাত যদি কোন মিয়া আল্লাহর কাছে চাইতেছে হাত তুললে অসুবিধা কি অসুবিধা আছে না আপনি টয়লেটে যান প্রতিদিন দোয়া পড়েন কি পড়েন না এদিকে মনে হয় টয়লেটে গেলে দোয়া পড়া লাগে না লাগে নি কি দোয়া পড়েন जमिने का कृषक भाइय तर कैर तुलना दुरबल तर कैरत और सही सुन अल्लाहार भाई सब दुआ जाने टयलेटे जावा दुआ की नियत लगे ना मध्य टयलेटे ढुकार नियत करते टयलेट के सहज कर दें सकल प्रकार विपद आपद मुसीबत के हेफाजत करें आल्ला जिंदगी सब गुना माफ कर दें एरपर हमें दोआ कर लोहान रब्बिका रब्बिल्जाते अम्माफुन वसलमसलिन बेहक्के मुहम्मद रसुल्ला देश में दोआा करार समय बेहक के बोले ना ये बेहक के बोला बेदात दोर शेषे पद्धति शेष करा बेदात कारण टयलेट एक बड़ मुसीबत जैगा मुसीबत जैगा जागे आल्ला दोआा कर निले भलो क्ज कर पद्धति बनाइल नाम हल की भलो क्ज खराब ना क्योंकि दोआा ना कर खराब किसुटार नाम हल की बेदात बेदात कर ले जहां नाम जावा लगे जिकिर करते मत कथा कह आल्ला रसुल जिकिर कर जिकिर कर जिकिर कर जी 
আল্লাহ রসুল করতেন তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের তরিকায় কে আমত পর্যন্ত আল্লাহ রসুল সাল্লামের তরিকায় জিকির করা সুন্নত অন্য তরিকায় জিকির করা বেদাত আল্লাহ রসুলের তরিকার বাহিরে অন্য তরিকা জিকির করলে কি হবে আল্লাহ রসুল জিকির দাঁড়াই করতেন না বসে করতেন আল্লাহর জিকির দাঁড়াইও করা যায় বসিও করা যায় শুয়েও করা যায় আল্লাহ রসুল জিকির নাচি নাচি করতেন না স্থির ভাবে করতেন স্থির ভাবে করতেন নাচি নাচি জিকির আল্লাহ রসুল করেন নাই আল্লাহ রসুল জিকির একক ভাবে করতেন না জামাত বদ্ধ করতেন যেই জিকির জামাত বদ্ধ করা জরুরি সেটা আল্লাহ রসুল জামাত বদ্ধ করতেন যেটা একা করা জরুরি এটা একা করতেন যেমন নামাজ ও আল্লাহর জিকির নামাজ আল্লাহ রসুল জামাতে পড়ছেন কি পড়েন নাই তো এটা তো আল্লাহর জিকির খালি জিকির না ওয়ালা জিকর উল্লাহ আকবর সবচেয়ে বড় আল্লাহর জিকির কিন্তু আবার সব জিকিরের জামাতে করা যাবে না লেসানি জিকির মৌখিক জিকির যেগুলো এগুলো করতে হবে এককভাবে ওয়ারাজুলুন জাকার আল্লাহ খালিয়ান ফাফাদা তাইনা হু সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর সে আজিমের নিচে স্থান দিবেন সপ্তম প্রকার হলো যারা একা একা নির্জনে আল্লাহর জিকির করে ফাফাদা তাইনা হু তার চোখের থেকে পানি ঝরে একা একা আল্লাহর জিকির করে তাহলে জিকির করলে ঠোঁট নটব না শরীর নটব হ্যাঁ জিকির করলে ঠোঁট নড়াচড়া করবে ভড়ি নড়াচড়া করবেন আল্লাহ রসুলের বড়ি নড়াচড়া করে নাই আল্লাহ রসুলের জিকির করতে যাই সাহাবাই কেরাম খেজুর গাছে উঠে গেছে জিকির করতে করতে মসজিদের নবীর আশেপাশে তো খেজুর গাছ ছিল আল্লাহ রসুল জিকির করানো শুরু করছেন কয়েকজন সাহাবি যাই খেজুর গাছের উপরে উঠে বসে রয়েছেন এরকম হাতি শুনছেন কোনোদিন তাহলে বোঝা যায় একজন সাহাবিও কোনোদিন দৌড় দে নাই স্টেজে উঠে নাই রাসুলের গলা ধরি ঝুলে নাই বাঁশ ধরি উপরে উঠে নাই খেজুর গাছেও উঠে নাই তাহলে এই পদ্ধতির জিকির নবী সাল্লামের সুন্নতের খেলাপ সাহাবাই কেরাম তাবেই রে কেরাম এইরকম জিকির করেন নাই তাহলে দরুদ পড়তে হবে কোন তরিকায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম দরুদ শিখাইছেন ওই তরিকায় যদি আমি কবিতাকে আনি দরুদ বানাই স্বপ্ন যোগে শিখাই দিছে শেখ সাদির তিন লাইন লিখছে আর এক লাইন লিখতে পারে না শেখ সাদির লিখছে এই পর্যন্ত আল্লাহ রসুল জীবিত অবস্থায় জিনিসটা কইতে ভুলে গেছিল জীবিত অবস্থা উম্মতের শিখাইতে ভুলে গেছে যখন শেখ সাদি আটকে গেছে আল্লাহ রসুল কো আহারে জিনিসটা তো শিখাইতে ভুলে গেছিলাম এবার একটু আমার উম্মতের শিখাই দিয়ে আসি কি এরকম যদি বিশ্বাস করেন ইমান থাকবো আল্লাহ রসুলাম জীবিত থাকতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন আলিয়া তোলাকুম দিন আকুম নবী সাল্লাম জীবিত থাকতে আল্লাহর দিন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এক জাররা পরিমাণ দিনের কিছু নবী সাল্লাম বাকি রাখেন নাই তাহলে দরুদ একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এটা নবী সাল্লাম কাউকে স্বপ্ন যোগে শিখাবেন না কেয়ামত পর্যন্ত কাউকে কোন এবাদত নবী সাল্লাম স্বপ্ন যোগে শিখাবেন যদি শিখায়ও ওইটা মানা যাবে না যদি কারোর স্বপ্ন যোগে শিখায় নবী সাল্লাম ওইটা উম্মতে মানা যাবে না এটা যারা শিখেছে হে মানুষ অন্যদের জন্য স্বপ্নের আদেশ পালন করা যাবে না নবী সাল্লাম জীবিত থাকা অবস্থায় সমস্ত এবাদত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে উম্মতকে শিখায় গেছেন তাহলে যত রকমের খতম আছে বাংলাদেশে আপনাদের এলাকায় মানে এখনো খতম চালু হয় নাই বড় খতম ছোট খতম মাঝারি খতম তারপরে সবিলা খতম সুরিয়ানি খতম তারপরে কোরআন খতম আরো বিভিন্ন খতম আছে না এই খতম সাহাবাই কেরামেরা পড়তেন আল্লাহ রসুল শিখাইছেন কোন হাদিসে পাইছেন সহি দইব কোন জাল হাদিসেও পাওয়া যায় নাই তাহলে এই জাতীয় খতম যা আছে এগুলো কি সুন্নত না বেদাত মানুষ মারা গেছে ষাট দিনের দিন দশ দিনের দিন বিশ দিনের দিন চল্লিশ দিনের দিন বিশাল আকারে খানা পিনার আওজন মসজিদে পিঠা দেওয়া আপনাদের এলাকায় এখন পিঠা দেওয়া আছে না আমরা ছোটবেলায় দেখতাম মসজিদে মসজিদে পিঠা লে যেত সিন্নি লে যেত কি ব্যাপার কৌমুক মারা গেছে অমুকের পিঠা দিতে চাইসকে চল্লিশ দিনের দিন তারপরে বিভিন্ন সময় 
এই রকম কার্যক্রম মাইয়াত কে কেন্দ্র করে যা আছে এগুলা কি বেদাত তারপরে ওযু করতে গেছেন আল্লাহ রাসূল যেমন করেছেন তেমনি না করি আপনি আরো কিছু বাড়াইছেন ওযু করতে যায় শুরু করলেন নাওয়াইতুয়ান আতাওয়াজ্জা লিরাফিল হাদা আছে এই নিয়াত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এইভাবে করেন নাই সাহাবা کرام করেন না স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওয়া নিয়তটা জানে নাই এই নিয়ত ছাড়া আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সারা জীবন ওযু করছে তাহলে এই নিয়ত যদি দরকার হতো তাহলে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওতো করতেন করতেন না কিন্তু তিনিও এই নিয়তটা করতে পারেন নাই তাহলে এই নিয়তটা কি বেদাত তারপর হুজুর দোয়া নামাজ যায় নামাজ পাক করার দোয়া বাংলাদেশে যায় নামাজ পাক করার দোয়া আছে আছে না কি ইন্নি ওয়াজ্জাতু ওয়াজিহির লাদি এটা কি বেদাত তারপরে আপনার নামাজ তো অনুসল্লি আলিল্লাহি তাআলা রাকাতা এটা কি বেদাত এইভাবে ওযুর মধ্যে গোসলের মধ্যে নামাজের মধ্যে রোজার মধ্যে তারপর প্রত্যেকটা ইবাদতের ভিতরে আগে পরে অনেক বেদাত যুক্ত হয়ে গেছে আযানের মধ্যে অনেক বেদাত আছে আযানের আগে দিয়ে অনেক জায়গা দেখা যায় আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ কয় আর কয় না এটো বেদাত আবার আযানের পরে দোয়া পড়ে ওই দোয়ার মধ্যেও বাড়াইছে আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহি দাওয়াতিত তামমা ওয়াসসালাতুল কায়িমা আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলা ওয়াল ফাদিলা কোন কোন জায়গায় কয় ওয়াদ দারাজাত আর রাফিয়া ওয়াদ দারাজাত আর রাফিয়া হাদিসের মধ্যে নাই নাই এটা বাড়াইছে আবার কোন জায়গায় বাড়াইছে ওয়ার জুকনা শাফাতা হু ইয়াউমাল কিয়ামা এটাও হাদিসের মধ্যে নাই তাহলে সেখানে আযানের পরে বাড়াইছে আযানের আগে বাড়াইছে এইভাবে প্রত্যেকটা ইবাদতের মধ্যে আগে পরে সামনে পিছনে অনেক জিনিস বাড়ানো কমানো আছে এইজন্য আমার ভাইরা এবং বোনেরা বেদাত থেকে খুব সতর্ক হতে হবে বেদাত করা বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল করতে হবে সব সময় সুন্নতের ইত্তেবা করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে শিরক মুক্ত তাওহীদি ঈমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল করার তৌফিক দান করুন আমাদের সমাজে যত রকমের শিরক আছে বেদাত আছে এগুলো থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে দূরে থাকার এগুলো থেকে সব সময় এক সগজ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু